সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি তাসনুফা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে এনটিভি হাইলাইটস এবং বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক অধ্যাপক ডক্টর নাশিদ কামালের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে টক শো ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে মাসুদ সেজানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ডুগডুগি যেহেতু হেরা সরি কইছে আমি তো বুঝে গেছি হেরা ডরাইছে তখন টেকার কথাটা কিছি ভাই একটু বাড়ায় কিনছিলাম সাত লাখ সাত লাখে রাজি হয়েছে সাত লাখের কথা কে শেষ করা পারি নাই পয়সা আর একটা মাসে সর তারপর কি হয়েছে বলেন থাপুর খেয়া উইঠা রওনা দিছি ভাই টেকা পয়সার কথা আর কিছু কই নাই হেরা আমার পিছনে তো ডাকছে এবার এই আয় এত কষ্ট করে আইসস তিরিশ হাজার টাকা পাবি অরে নিয়ে আমি আর কথার কোনো জবাব দিনি ভাই চিন্তা করলাম জবাব দিবে যায় আবার লাগতে খামু আসতে করে আয় করছি রাত নয়টায় প্রচার হবে অনুষ্ঠান স্যান্ডেলিনা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে দেখবেন রুলিন রহমানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসা কারে কয় বৌ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে থাকছে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান এই সময়ের গান রাত বারোটা দশ মিনিটে থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এনটিভির রাতের অনুষ্ঠানমালার হাইলাইটস এবার আলাপচারিতা দর্শক আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক অধ্যাপক ডক্টর নাশিদ কামাল চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা তোমাকেও আপনার গানের বিষয়ে বলার কথা যদি শুরু হয় তাহলে তো আসলে কথা বলে শেষ করা যাবে না তার আগে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে আপনার পাশে কয়েকটা বই রাখা আছে সে বইগুলো সম্পর্কে যদি একটু বলে আসা মাত্রই তুমি বললে রিটার্ন অফ লাইলি লাইলির প্রত্যাবর্তন যেটা ভীষণ আলোচিত আলোচিত একটি বই বাংলা গানকে আমি ইংরেজিতে তর্জমা করেছি নজরুলের গানগুলোকে দুটি পর্বে বের হয়েছে তারপরেও আরও তিন চারটা বই তার এ বছর যেটা বার করেছি দু হাজার এটা ফেব্রুয়ারি মাসে বার হয় মেলা যখন হয় তখন নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে এইটা বার হয়েছে দ্য পাথ অফ দ্য কমেট অ্যান্ড আদার এসেস এই বইটাতে আমরা কি কি পাচ্ছি আচ্ছা তুমি জানো যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যুদ্ধে গিয়েছিলেন যুদ্ধ থেকে যখন উনি ফিরলেন তখন ওনার ভেতরে একেবারে রক্ত টকবক করছে ওই সময়টাতে উনি ধূমকেতু নামে একটি ম্যাগাজিন উনি সম্পাদনা করেন উনি ওটা বার করেন ওনার লেখা থাকতো অন্যদের লেখা থাকতো এবং সম্পাদক হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো কথা উনি ওখানে লিখেছিলেন বিশেষ করে অবিভক্ত ভারত সম্পর্কে উনি চেয়েছিলেন যে ভারত সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুক্ত হোক এর আগে একজন মাত্র ভারতীয় তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের না তিনি অন্য অন্য প্রদেশের তিনি কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বাঙালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বেঙ্গলি যিনি কিনা পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো বেশিরভাগই পলিটিক্যাল আর্টিকেলস তিনি যে লিখেছেন এবং হিন্দু মুসলিম যে সেই সময় খুব রায়ট করেছিল তাদের সম্পর্কে লিখেছেন মন্দির মসজিদ সম্পর্কে লিখেছেন এবং উনি নিজে যে একজন বংশীবাদক উনি বারবার বলেছেন না যে এক হাতের অনতুর্য এক হাতে মম 
বাঁশের বাঁশুরি আর হাতে রণতুর্য তো রণতুর্য এই কথাটা ওনার কিভাবে এলো কিভাবে উনি নিজেকে কল্পনা করেছেন যে উনি একটা তুর্যবাদক হিসাবে একটা দেশকে একটা জাতিকে উনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই কথাগুলো এবং কিভাবে আমরা ভারত থেকে স্বাধীন হব কাদের জন্য আমরা মায়া করব হ্যাঁ কাদেরকে আমাদের সাথে নিয়ে চলতে হবে তরুণদের জন্য তার মেসেজ আছে নারীদের জন্য তার মেসেজ আছে অল্প বয়সীরা কিভাবে সংঘ করবে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে ডিসিপ্লিনড যেটাকে বলে একটা জাতি হলে তবেই মাত্র আমরা পারবো আমাদেরকে যারা ঔপনিবেশিক মানসিকতায় ঘিরে রেখেছে তাদের থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো আর সেই জন্যই আসলে সেই জন্য উনি এই এগুলো লিখেছিলেন এবং এগুলোকে অনুবাদ করা আমি বলবো যে প্রফেসর রফিকুল ইসলাম আগেরগুলো তো আমি আমার নিজের ইচ্ছে করেছি এটা নজরুল ইনস্টিটিউটের ইচ্ছে ওনারা আমাকে বাইশটা এই সম্পাদকীয় দিয়েছেন যে নাসি তুমি তো করছো অনুবাদ এটা সারা পৃথিবীর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আর আমার যে একটা অন্তর্নিহিত ইচ্ছে আছে যেমন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি খুব ভালো একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উচ্চবিত্তের ছিলেন ওনার বন্ধু বান্ধবরা ছিল হ্যাঁ যারা ওনার সমস্ত কাজগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিল এবং সমস্তগুলো পৌঁছেছিল আমাদের নোবেল দরবারে এবারে নজরুলের বেলায় সেটা হয়নি ওনার সমস্ত কাজ কিন্তু ইংরেজিতে অনুদিত হয়নি তো আমি একটা ক্ষুদ্র মানুষ আমি একটা নজরুলের ভক্ত এবং বলতে পারো নজরুলের পরিবারভুক্ত যেহেতু আব্বাসুদ্দিন নজরুল দুজনের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এত ছোট বেলার থেকে আমি নজরুলকে ভীষণ ভালোবেসেছি আমার মনে হয় যে আমার ছোট হাতের অল্প 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 অনুবাদ একসাথে করে আমার জীবনটা কেটে গেলে অনেকগুলো যদি অনুবাদ হয় যদি এটা নোবেলের দরজায় পৌঁছায় এবং যদি তিনি নোবেল পুরস্কার পান তাহলে তাহলে আমি হব সামান্য একটা কি বলবো অসাধারণ উপলব্ধি আপনার আমরা আশা করব এবং আপনার জন্য আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে আপনার এই স্বপ্নটা পূরণ হোক আর এত বছর ধরে আপনি নজরুলকে নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে নজরুলকে নিয়ে এত তথ্যমূলক বইগুলো উপহার দিয়েছেন পাঠকদেরকে আগামী বইমেলাতে নিশ্চয়ই এরকম নতুন কিছুই আসছে হ্যাঁ এরপরে প্রথমে যেমন যেমন আমি তোমাকে বলছিলাম যে যেই গানগুলো আমরা সচরাচর গেয়ে থাকি সেগুলোকে আমি অনুবাদ করেছিলাম রিটার্ন অফ লাইলিতে দুই ভলিউমে একশোটা গান পরে এখন যখন সবাই আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে নজরুল ইনস্টিটিউটও অনেক ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে এখন আমি চোখের চাতক যে বইটা সেই বইটা পূর্ণটাই আমি অনুবাদ করছি আগামী মেলার জন্য তো অনুবাদটা হয়ে গেছে একবার অনুবাদ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আর অনেক কাজ থাকে হ্যাঁ সেটার সাথে অনুষঙ্গ যে নজরুল যে সমস্ত রাগ রাগিনী ব্যবহার করেছিলেন সেগুলোকেও একই বইয়ের মধ্যে দেওয়া যে সমস্ত তাল উনি অনেক আনইউজুয়াল তাল ব্যবহার করতেন গানের মধ্যে আমরা তো জানি কাহার বা দাদরা ত্রিতাল হ্যাঁ আমি চাইছি যে বইটার ভেতরে সেগুলো ইনক্লুড করে দিতে একজন মানুষ যখন বইটা হাতে পাবে তার হাতে সমস্ত জিনিসটা মানে দেশ রাগ সুরাট রাগ থেকে আরম্ভ করে তাল থেকে আরম্ভ করে কোন গান কোন রাগে লিপিবদ্ধ প্লাস ইংরাজি ট্রান্সলেশন পুরো জিনিসটা তার হাতে থাকলে নজরুলকে হয়তো আরো কাছাকাছি মানুষ পাবে বিভিন্ন অপরিচিত তো রাগের কথা বলছেন যে নজরুল বিভিন্ন ধরনের রাগ ব্যবহার করেছেন যেগুলো অনেকের নামই আমরা জানি না সেটাই সেরকম রাগের অনেক গান নিশ্চয়ই আপনারা অনেক পছন্দ আছে যেমন আনন্দি আনন্দি একটা রাগ আছে হ্যাঁ আনন্দি রাগটা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে কিছু কিছু গাওয়া হয় কিন্তু উনি ব্যবহার করেছেন মুরলি মু বাজে দুবেনু কুঞ্জে দুর্বেনু কুঞ্জে বাজে দুবেনু কুঞ্জে এটা অরিজিনালি দীপালি নাগের গাওয়া ছিল খুব কম ভারতীয় শিল্পীরা এই রাগটাকে প্রকাশ করেছেন সেখানে উনি বাংলায় এটাকে খেয়াল রূপে যেন বারে বারে ডাকে আমারে যেন বারে বারে ডাকে আমারে বাসুরিয়ার 
मधुर शुरे को दूर আমার এই সমস্ত গান বলো আমার লেখাপড়া এই সংখ্যা তত্ত্বে পিএইচডি এই গান গাওয়া তারপরে টেলিভিশনে পারফর্ম করা এত কিছুতে নজরুলিয়া ভাবনাতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন এই কথাগুলো কোনোদিন বলা হয়নি তাই আজকে বইটার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এটা হচ্ছে আমার বাবার উপরে একটি বই চির উন্নত মমশির আজকে তিন বছর হয় তিনি আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন ফরমার চিফ জাস্টিস মুস্তাফা কামাল তার নামটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রেখেছিলেন আচ্ছা আব্বাস উদ্দিনের ছেলে হয়েছে প্রথম ছেলে এবং আব্বাস উদ্দিন দৌড়ে গেলেন তাকে বলতে নজরুল চোখ বন্ধ করে বললেন যে ও যেন ন্যায় নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেই কারণেই আমার আব্বাকে গান শেখানো হয়নি ওনাকে লয়ে পড়াশোনা করা হয়েছে এবং উনি ব্যারিস্টার হয়ে পরবর্তীতে জাজ হয়ে এই দেশের চিফ জাস্টিস ছিলেন তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না ওনার নাম হচ্ছে ফরমার চিফ জাস্টিস মোস্তাফা কামাল এবং ওনার উপরে চির উন্নত মমশির উনি সাংঘাতিক নজরুলিয়া ছিলেন ওনার উপরে অন্যান্য লোকেরা যারা ওনাকে চিনতেন জানতেন ওনার কাছের বন্ধুরা তারপর অন্যান্য জজেরা ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই আর্টিকলস দিয়েছে প্রায় তিরিশটা আর্টিকল দিয়ে এই বইটা তৈরি হয়েছে আমি এটাকে এডিট করেছি সম্পাদনা করেছি আর যার কারণে আমি বলবো সত্যি আমার মায়ের একটা বিরাট ভূমিকা আমার মায়ের উপরে এই প্রথম বইটা বাবার আগে আমার মা চলে গেছেন দু হাজার নয় সালে তারপর আম্মা চলে যাওয়ার পরপরে আম্মার বন্ধু বান্ধব কলিগ আম্মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন ওনার নাম ছিল প্রফেসর হোসনে আরা কামাল উনি যেমন বাংলায় কবিতা লিখতেন তেমনি প্রবন্ধ লিখতেন নিজে খুবই কালচার্ড একটা মানুষ ছিলেন সর্বোপরি বলা যায় যে ইউ আর ব্লেসড থ্যাংক ইউ হ্যাঁ সেটা তো বটেই থ্যাংক ইউ আর আপা আরেকটা কথা যে নজরুল নিয়ে আমরা এত কিছু শুনছি পুরো নজরুলময় সময় কাটাচ্ছি নজরুলের জনপ্রিয় গানগুলো সবসময় বেশি কিন্তু গাওয়া হচ্ছে ইদানি তো আপনি যেহেতু নজরুল গবেষক এবং এত এত গবেষণা করেছেন তার গান নিয়ে রাগ রাগ নিয়ে কি মনে হয় যে অপ্রচলিত যে গানগুলো রয়েছে সেগুলোকে আরও সামনে আনার জন্য কি কি করা যেতে পারে কিছুটা আমরা যারা শিল্পীরা শীর্ষস্থানীয় স্থানে আছি যারা আমরা সিনিয়র শিল্পী আছি আমরা কিন্তু যখনই নজরুলের গান আমরা গাই তখনই আমরা চেষ্টা করি যে চারটা গানের মধ্যে একটা গান হলেও ঢুকিয়ে দিতে যে আমাদের আনইউজুয়াল গানগুলো তাছাড়া আমাদের সিডির মধ্যেও আমরা সেটাকে ইনক্লুশন করার চেষ্টা করছি এখন আরেকটা জিনিস হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউটিউব সেটাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে যখন আমরা কারণ একটা গান একবার শুনলে তো মানুষের কর্নে অত পশে না তাই না মর্মে গিয়ে বসে কখন যখন বার 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 আমরা শুনছি তো আমরা এখন ইউটিউবের মাধ্যমে ধরো আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে গাই সেখানে একটা দুটো করে আমরা নতুন নতুন গান আমরা প্রচার করছি সেগুলো কিন্তু ছোট ছোট কাট করে করে আমরা আবার ইউটিউবে সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি কাজে গান কি মনে পড়ছে আবার অনেক গান মনে পড়ছে এবং তুমি বিশ্বাস করবে না যে যেই গানগুলো ধরো গত মাসেই আমি হয়তো গে গেয়েছি টেলিভিশনে একটা কোনো অনুষ্ঠানে গেলাম অডিয়েন্স আমাকে সেই গানটাই অনুরোধ করছে তখন আমার খুব ভালো লাগে যেমন একটা আছে হরে চাপা রঙে শাড়ি আমার যমুনা গেল ভিজে ভয়ে মরি আমি ঘরে ননুদি কহিব শুধাইলে কি যে আমি কহিব শুধাইলে কি যে হরে চাপা রঙে শাড়ি আমার যমুনা নির্ভর গেল ভিজে অসাধারণ তো এখানে আমি তোমাকে বলছিলাম আমাকে তুমি থামালে যখন নজরুলের কথাটা এনে যখন আমি ছোট ছিলাম আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তাম সব সময় আর জন্ম হয়েছি বাইরে ইংরেজি বেশি বলতাম আমার মা খেয়াল করলেন যে আমার নজরুলের গানের প্রতি নজরুলের প্রতি খুব ঝোঁক আছে উনি কিন্তু আমাকে বসিয়ে বসিয়ে একেবারে তিন চার বছর বয়স থেকে বাংলা শেখাতেন আমাদের স্কুলে অনেক পরে বাংলা শেখানো হয় এবং আমরা দেখতাম যে ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলের ছেলে মেয়েরা বাংলাতে অনেক কাঁচা হয় আম্মা আমাকে বাংলা শেখাতেন এবং আজকে আমি মায়ের কাছে ঋণী যে বাংলাটা আর ইংরেজিটা পাশাপাশি শিখেছিলাম বলেই হয়তো আজকে 
এভাবে নজরুলের গানগুলোকে তর্জমা করতে পারছি অনুধাবন তো আছেই আশার মাস শুরু হয়ে গেছে নজরুল নিশ্চয়ই বর্ষা প্রেমী ছিলেন এবং বর্ষা নিয়ে অনেক কিছু লিখে গেছেন কি কি লিখে গেছেন আপনি তো একজন গবেষক যদি এই বিষয়ে যে গানগুলো তিনি লিখে গেছেন সেগুলো তো সবারই মুখে মুখে ফিরছে শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলো না তাই না তারপরে শাওন ও রাতে যদি স্মরণে আসে মরে এছাড়া যে আরও অনেক আনইউজুয়াল গান তিনি লিখেছেন যেমন একটি গেয়ে শোনাই মেঘুমে দুর্গ গুণ কাঁদে হুতাস পবন হে বিরোহি রোহি রোহি দারে আঘাত হানো শাওন ঘন হো ঝুরিছে ধারা অঝুর কাঁপিছে কুটির ম দীপ নিভানো রোহি রোহি দারে আঘাত হানো মেঘুমে দুর্গ গুণ কাঁদে হুতাস পবন হে বিরোহি রোহি রোহি দারে আঘাত হানো অসাধারণ শুধু আড্ডাই না আড্ডার সাথে চমৎকার কিছু নজরুলের প্রিয় এবং ভালো লাগার গানগুলো আপনার কাছ থেকে উপহার পেলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আপনার আসলে যত জ্ঞান ভাণ্ডার নজরুলকে দিয়ে সেটা আসলে পনেরো মিনিটে কাভার করা সম্ভব না তা না সেটা কথা না তবুও মানুষকে যখন আমরা বলি তুমি যখন বলো যে অধ্যাপক ডক্টর নাসিদ কামান কিংবা যে কাউকে আমিও যখন টেলিভিশন দেখি শুভ সন্ধ্যায় কোনো একজন মানুষ আসেন মনীষী আসেন যার কর্মের কথা আমরা জানি তখন ঔৎসুক্যটা আমাদের বাড়ে ইচ্ছে করলে তো আমি গুগলে সার্চ করে তাকে আরও জেনে নিতে পারি সবটা তো আর টেলিভিশনে বলা সম্ভব না কিন্তু এই ইচ্ছাটাকে জাগরণ করা এটা হচ্ছে শুভ সন্ধ্যার রোল এটা হচ্ছে এন টিভির রোল তার জন্য আমি এই ভূমিকার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই খুব সুন্দর করে বললেন অনেক ভালো থাকবেন এবং আপনার প্রতি আমাদের আরও প্রত্যাশা থাকবে নজরুলকে আরও ভালো করে যেন আমরা জানতে পারি উপলব্ধি করতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ আরও একবার খুব সুন্দর প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এ টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভ সন্ধ্যা